Hallo zusammen, mein Name ist Tino Niggemeier, ich bin Inhaber von Xeomed und auch dem Gesundheitsnetzwerk Canio und ich möchte Sie heute einmal einladen, mal reinzuschauen in das Thema ist, was hilft gegen Spotlight für Ihre Brand? Welche Relevanz hat das Canio Gesundheitsnetzwerk aus dem Blickwinkel der Suchenden? Was ist die Bedeutung von Dr. Google, wenn es um Gesundheitsinformationen geht und Lösungen für Markensichtbarkeit im entscheidenden Moment? Das sind die Themen, wo ich Sie die nächsten 10, 12 Minuten mit durchführen möchte. Tauchen wir ein und betrachten das Ganze von der Seite derer, die wir in der Gesundheitskommunikation auch erreichen möchten, von der Seite der Patienten. Was beeinflusst Patienten denn für den Gang in die Apotheke, für den Kauf eines bestimmten Produktes oder eben auch für die Auseinandersetzung, für die Interaktion mit einem bestimmten Themengebiet, mit einer Indikation. Es ist häufig ein guter Rat. Ein guter Rat, der sowohl ja, im Offline-Leben von Freunden, Bekannten, Ärzten, Healthcare Professionals gegeben werden kann, aber eben auch natürlich virtuell im Internet gegeben werden kann. Und wenn wir schauen, wie kommt ein guter Rat zustande, dann haben wir häufig das Ergebnis eben eines solchen Dialogs mit Freunden, Bekannten, Professionals oder eben auch das Ergebnis eines Informationsprozesses, also wo ich mich in ein Thema reinarbeite, einlese, mich mit meinen Fragen dort selber auseinandersetze und Antworten auf meine Fragen suche. In der Realität ist das häufig natürlich eine Kombination, sowohl das Ergebnis eines Dialogs und eines Informationsprozesses. Bertelsmann hat das im Jahr 2018 auch untersucht rund um Gesundheitsthemen. Patienten haben eben einen extrem ausgeprägten Informationsbedarf. Und in dieser Bertelsmann-Studie wurde das im Grunde in dieses Raster mal gepackt und kategorisiert von akute Beschwerden leicht, akute Beschwerden schwer, chronisch leicht, chronisch schwer. Und das Bild spiegelt sich äh, im Wesentlichen so da, dass gerade bei den akuten, leichten Themen natürlich eine, eine Selbstdiagnose sehr ausgeprägt ist und je chronischer und schwerer meine Problematiken, meine Symptomatiken, meine Krankheitsbeschwerden werden, je intensiver werden auch andere Themengebiete wie Dialog, ein Austausch mit anderen Betroffenen, äh, Ängste, die hier mit einer Rolle spielen, wo äh, viele Verunsicherungen da sind, was dann wiederum auch einen Informationsbedarf bei Betroffenen und Angehörigen entsprechend auslösen kann. Wir sehen auch diesen ausgeprägten Informationsbedarf, wenn wir alleine mal in Google als in Deutschland ja dominierende Suchmaschine schauen. Wir haben täglich in Deutschland 24 Millionen Suchanfragen, die einen Healthcare-Bezug haben. 24 Millionen Suchanfragen jeden Tag. Das macht Gesundheit in der Google-Suche in Deutschland zu einem absolut dominierenden Themengebiet. Google ist auch Anlaufstelle Nummer 1, nicht umsonst das Schlagwort Dr. Google in aller Munde. Und hier geht es als Informationsgeber, als Ratgebender dann natürlich auch darum, entsprechend sichtbar zu werden. Und die Faktoren, die dafür eine große Rolle spielen, sind natürlich meine Position. Bei welchem Keyword stehe ich an welcher Stelle in Google? Zudem, wie teaser ich im Grunde hier die Antwort, die ich zur Verfügung stelle, an in der Überschrift, im Teasertext, in der Beschreibung oder schlussendlich auch, wer ist der Absender, welche URL äh, steckt hier hinter diesem Informationsangebot. Tatsache ist aber, dass Dr. Google und das auch eine Information aus der eben schon zitierten Quelle von der Bertelsmann Stiftung, ich zitiere es hier wörtlich, was Google nicht findet, existiert für die nach Gesundheitsinformationen Suchende nicht. Google definiert somit ihre Informationsrealität. Das heißt, die besten Informationen, die ich im Netz zur Verfügung stelle, haben keine Relevanz, wenn sie schlichtweg über den Haupteinstiegskanal Google nicht gefunden werden. Die Studie beleuchtet auch nochmal weitere Hintergrundinformationen. Sie ist im Netz auch frei verfügbar und durchleuchtet zum Beispiel auch das wenn Nutzer gefragt werden, wo informierst du dich denn im Netz, häufig Nennungen wie Wikipedia und andere Portale genannt werden, wenn man das Verhalten aber monitort und beobachtet, häufig zutage tritt, dass die Nutzer da tatsächlich hingekommen sind, aber eigentlich fast immer bzw. ausschließlich sogar an einer Stelle über Google als Suchmaschine. Welche Faktoren spielen denn in Bezug auf den Ratgeber hierbei eine ganz grundsätzliche Rolle? Und Ratgeber, damit ist jetzt nicht das Online-Ratgeberportal gemeint, sondern der Ratgebende per se. 
Das sind natürlich Themen wie die Vertrauenswürdigkeit. Inwieweit ist diese Person oder dieser Absender für mich vertrauenswürdig? Die Erreichbarkeit. Ist er für mich überhaupt verfügbar? Habe ich jetzt an einem Samstag zum Beispiel einen Bedarf? Kann ich den Antwortgeber dort erreichen oder nicht? Das ist die Frage der Kompetenz. Wie kompetent erscheint mir diese Person? Hängt dann natürlich eng zusammen eben mit der Vertrauenswürdigkeit. Frage der Anonymität spielt gerade auch bei Gesundheitsthemen, ähm, gerade wenn es auch um intimere Themen geht, die ich nicht mit Umfeld oder vielleicht sogar mit meinem behandelnden Arzt teilen möchte, eine sehr starke Rolle. Das sehen wir immer sehr stark, dass gerade diese Themen dann nochmal ein, ein deutlich höheres Such, Suchvolumen haben, als das bei einem Thema dieser Art normalerweise zu erwarten wäre. Und schlussendlich natürlich die Relevanz. Wie relevant ist die Empfehlung, wie relevant ist der Rat, der mir hier gegeben wird? Wie relevant ist die Antwort? Passt sie zu meiner Frage, die ich mir im Vorfeld gestellt habe? Wir haben jetzt zwei Aspekte einmal durchleuchtet. Wir gehen zunächst einmal auf die Informationsquelle ein. Und wir haben hier Befragungen bei uns im Kanyo-Netzwerk wo wir so 25 Millionen Besucher jedes Jahr auf unseren eigenen Portalen haben, als Umfragen laufen lassen und wir haben im Grunde als Ergebnis hier festgestellt, Online-Recherche ist die häufigste Informationsquelle zu Gesundheitsthemen. Wir haben das einmal befragt mit der Frage, wo haben Sie bisher nach Informationen gesucht? Rund um das Themengebiet unerfüllter Kinderwunsch, sicherlich ein sehr online-affines Thema, wenn wir an die Zielgruppe Mütter, Schwangere, kleine Kinder denken und das Ergebnis hier war, von den 287 Teilnehmern haben 205 angegeben, dass sie sich im Internet rund um das Thema unerfüllter Kinderwunsch informiert haben. Platz 2 äh, Gynäkologe, Platz 3 mit noch 99 Nennungen, also einem guten Drittel Familie und Freunde, dann der Allgemeinarzt, Zeitschriften und Apotheke mit nur noch 23 Nennungen bei 287 Teilnehmern. Das war jetzt ein sehr online-affines Thema. Wir haben aber eine vergleichbare Frage, nämlich wo informieren Sie sich am häufigsten rund um Gesundheitsthemen in ganz diversen Themenfeldern auf den verschiedensten Gesundheitsportalen in unserem Kanyo Gesundheitsnetzwerk als Umfrage laufen lassen. Das war im März diesen Jahres 2020. Wir hatten hier Teilnehmer 1061, die an der Umfrage teilgenommen haben. Und die Themengebiete, in denen wir das gefragt haben, waren querbeet. Das war zum Thema Nervenschmerz, das war zum Thema Rückenschmerzen, Erschöpfung, Sodbrennen, urologische Themengebiete, Hyperhidrose aus dem Feld der Dermatologie, Schlafstörung und das Thema Schmerzen per se. Wir haben also auch diese Frage auf vielen, vielen Ratgebern laufen lassen und hier war das Ergebnis relativ vergleichbar. Wir hatten auch hier als mit 46 Prozent der Nennungen das Internet dominierend auf Platz Nummer 1 in Bezug auf die Häufigkeit, wo hole ich mir meine Antworten zu Gesundheitsthemen, gefolgt hier vom Allgemeinarzt mit noch 19 Prozent der Nennungen, der Facharzt mit 16, Zeitschrift 10 und die Apotheke hier mit noch 9 Prozent der Nennungen. Also in der Frage der Häufigkeit, wo informiere ich zur Gesundheit, online absolut dominierend. Wir sind dann im nächsten Schritt tiefer reingegangen. Wir haben in denselben jeweiligen Befragungen gefragt, inwieweit beeinflusst das die Nutzer, die Leser dieser Portale. Das Ergebnis war, dass die Online-Recherche eben im Kanyo Gesundheitsnetzwerk die Lesenden hier stark in ihren Entscheidungen beeinflusst hat. Wir schauen zunächst einmal wieder in das Thema unerfüllter Kinderwunsch, wo wir eben auch schon die erste Frage äh, rausgestellt haben. Hier war die Frage, welche Quelle hat Sie am meisten in Ihrem Verhalten beeinflusst? Internet auch hier wieder Platz 1 mit noch 147 Nennungen von 287 Teilnehmern, aber ungefähr die Hälfte der Leser, die an der Befragung teilgenommen hat, hat gesagt, dass am stärksten wurde ich beeinflusst durch meine Recherche hier im Kanyo Gesundheitsnetzwerk. Gefolgt von äh, dem Gynäkologen mit 116 Nennungen, Freunde, Familie noch 52, Allgemeinarzt 33 und dann noch die Apotheke mit 12 Nennungen von den 287 in Bezug auf Beeinflussung. Vergleichbare Frage wieder in der eben schon zitierten äh, Befragung, die wir auf 
vielen anderen Portalen haben laufen lassen, auf dem Gebiet Dermatologie, Schmerz und so weiter, was ich eben aufgezählt habe. Und auch hier war das Internet äh, knapp vor dem Facharzt in den Nennungen. Internet mit 28 Prozent, der Facharzt mit 26 Prozent, der API mit 22 Prozent, Apotheke hier mit 11 Prozent und dann noch Freunde, Familie und die Fachzeitschriften. Das heißt, nicht nur in der Häufigkeit ähm, ist online hier Platz 1, sondern auch als Ergebnis dieser beiden Erhebungen in unserem Netzwerk das ist das Ergebnis, dass hier eine sehr starke Beeinflussung im Sinne eines bestmöglichen Therapieerfolges stattgefunden hat. Was macht jetzt das Kanyo Gesundheitsnetzwerk? Nun, im Grunde halten wir uns sehr stark an das, was wir uns vorhin angeschaut haben. Vertrauenswürdigkeit, Kompetenz, was macht einen guten Ratgeber aus? Das heißt, wir beantworten die Fragen der Suchenden. Wir nehmen sie dabei an die Hand, weil ein Suchender hat in der Regel nicht nur eine Frage, er hat in der Regel eine ganze Reihe aufeinander aufbauender Fragen und wir möchten diese Fragen in Reihe in unserem Netzwerk beantworten. Das heißt, wir strecken die Hand aus und leiten den Suchenden durch. Wenn er eine Frage stellt, können wir schon adaptieren, was seine nächste Frage mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sein wird und bieten ihm schon die Antwort an auf diese zweite oder dann dritte Frage, ohne dass er sie stellen muss. Das Ganze führt im Grunde zu einem Zielpunkt, an dem wir einen Rat geben, denn es ist immer ein Ablauf von was habe ich, was bedeutet das für mich und was kann ich dagegen tun? Und ein Rat an passender Stelle, was kann ich dagegen tun, beeinflusst schlicht einfach mein Verhalten. Und was macht Kanyo so besonders? Was macht Kanyo durchaus auch anders als andere Gesundheitsratgeberportale? Die DNA unserer Portale besteht aus Daten. Das heißt, alles das, was wir dort publizieren, was wir nennen, hat eine absolute Datengrundlage auf derer Basis unsere Redaktion arbeitet und unsere Antworten matchen dementsprechend dank dieser Datenanalysen eins zu eins mit den Fragen, die sich die Suchenden stellen. Das führt zu einer Relevanz, zu einer Relevanz für die Suchenden, weil wir eben genau die richtige Antwort zu genau der passenden Frage geben und das Ganze honoriert dann wieder ein Google, das die bestmöglichen Antwortgeber mit entsprechendem Reichweiten Zusatz belohnt werden. Unsere medizinische Fachredaktion, unser ärztlicher Beirat machen komplexe medizinische Inhalte für die Suchenden, auch für die Laien insbesondere, verständlich und nachvollziehbar. Und das Dritte, unsere Präsenz der Werbung in unseren Portalen ist keine Werbebeschallung, sondern der gute Rat an passender Stelle, den wir hier in den Fokus stellen. Das heißt, wir schauen genau, an welcher Stelle macht die Empfehlung überhaupt Sinn. Wenn jemand mit Fragen zur Symptomatik bei uns sich beschäftigt, ist die Lösung noch in weiter Ferne. Da bringen entsprechende Produktangebote oder werbliche Angebote reichlich wenig. Sie werden schlichtweg nicht wahrgenommen. Aber der gute Rat an der richtigen Stelle hat eine entsprechend starke Wirkung. Wie diese Integrationen dann aussehen, wir haben zwei Beispiele hier mal reingeholt von zwei unserer Ratgebern. Das sind überwiegend sehr native Angebote, die sich sehr gut einfügen in das Look and Feel der Portale. Kurz noch ein paar Highlights rausgepickt, die das Ganze unterstreichen, was ich gerade erläutert habe. Wir haben zum Beispiel Advertorials innerhalb der Portale. Wir haben hier in den, in den Best Cases Verweildauern von über sieben Minuten nur in der Advertorial-Seite, also in der werblichen Seite des Produktes, was im Grunde das Ziel dieser Journey durch die Portale ist. Im Mittel, in unserem Kanyo-Durchschnitt, liegen wir hier bei dreieinhalb Minuten. Die Klickrate auf die werblichen Elemente innerhalb unserer Portale liegt im Mittel bei 1,56 Prozent, in den Best Cases bei 2,65 Prozent über ein Ratgeberportal. Und die Markenkontakte im Best Case auch hier 4,5 Markenkontakte pro Sitzung. Ich komme zum Abschluss, zum Fazit, zur kleinen Zusammenfassung und möchte vier Punkte hervorheben. Das eine, wo ich eben mit eingestiegen bin, Menschen haben bei Gesundheitsthemen einen extrem ausgeprägten Informationsbedarf. Online ist dabei die Anlaufstelle Nummer eins. Google ist hierbei ein ganz entscheidender, der entscheidende Navigator zur Antwort. Keine Sichtbarkeit bei Google, keinen qualitativen Traffic aus diesem Kanal. Und das Kanyo Gesundheitsnetzwerk beeinflusst hier die Entscheidungen, beeinflusst Kaufentscheidungen, Verhaltensentscheidungen 
im Sinne dieses bestmöglichen Therapieerfolgs. Werden Sie Ratgeber für Ihre Zielgruppe und das Ganze im Kanio Gesundheitsnetzwerk. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ihr auch in die anderen Videos, die wir zur Verfügung stellen, noch reinschauen und sage ein bis bald.